ang Kristo. Ang panahon ma-appreciate na ito, kung kinsa kita karon o kung sa atong ganakan, si Pablo Gahisgot sa verses 1 to 3, kung kinsa kita sa walang makita di hakang Kristo. Una, namatay kita sa sala, dead in sin. Kung sa ikinon niya sa verse 1, ingon si Pablo, As for you, kinsa ka nga you, refers to the believers in Ephesus, refers to you and to me today. For uh, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Si Pablo, sa so, wakas siya mag-isgot kin sa kita o kung sa kita di hanggang Kristo, iya kita di pahinumduman. Kin sa pa kita sa so, walang mata di hanggang Kristo. Mas maayo nga mapahinumduman kita aron ma-appreciate na to kung sa ikihimo ni Kristo dito sa cross nga nung giluwas man ka nga nung giluwas man ko. So ingon si Pablo, sa unang panahon kita na matay di hak sa sala sa atong pagpakasala. Transgressions, but pasabot, missing the mark. Sala, but pasabot, disobedience. Maukini ang gihimo ni Adat o ni Iba dito sa Garden of Eden. Mayo ng Diyos, makakaon ka mo sa kanang mga prutas gawas sa usa na naa sa tunga. Kaya kung inyo ka ng kanon, mamatay gayon ka mo. Maunay di pa hinundog ni Pablo, kanin mo o ganako. By birth, We are sinners. Diha sa atong pagkatao, kita mga makasasala. Kung nato ni Pablo, we are dead in sin. The question is, asan napita na matay ang tao? Sa dihang gilabag ni Adyan o ni Iba ang kasubuan sa amahan dito sa Harden sa Eden. Namatay ba sila physically at the moment they just obey God, the moment they ate the fruit? Wala. Namatay ba ang ilang kalab? Wala. Namatay ba ang ilang espiritu kag ihatag sa Diyos? Oo. So, bot ipasabot, kanang at death refers to the spirit. Adun ay tulong kaparte ang tao or the trial of man. Makini ang atong lawas, kalag o espiritu. Maton ni Pablo, we are dead in sin in our transgressions. Dead, bot pa sa bot, namatay kita sa atong espiritu. Muna ang mga tao, karon na wala, mabuhi ang espiritu, duha lamang ang ilang aparte, lawas o kalag. Tumot kayang espiritu, namatay. Makinig yun ni Pablo na matay kita sa sala. Manong ipapahawak si Adan o si Iba sa Garden of Eden tungod kay nahilayo na sila sa Diyos. Wala sila mamatay physically. Wala mamatay ang ilang kalag. Apan nga no ang Diyos ni Ingon man. Sa panahon na kamo mukaon niya na mamatay gayon ka mo. Ang kamatayon na buti pa sa niya na mao ang separation kamatayon sa atong espiritu na hilayo kita sa Diyos mo nang ipahawa ang tao sa Garden of Eden o gibantayan sa Kerubims ang entrance sa Garden of Eden anong dili makabalik ang tao ngadto sa Garden of Eden o ang mga Kerubims adonay espada na nagsiga espada na nagdilaab ang walay makasulod sa Garden of Eden nahilayo ang tao Give curse ang tao. Apil pa ang atong kalimutan. Apil ang babae. Apil ang yawa. Give curse sa Diyos. So upat ang give curse. Ang yawa, si, si Iba, si Adan o ang atong kalimutan. Tungod ka na sa sala sa tao. Manang isulod ang sala sa kalimutan. Tungod sa usa ka tao. Nahilayo kita sa Diyos. Manang namatay kita. Kung sa'yo namatay is Spirito sa tao na ginhatag sa Diyos. Ikaduha, yan si Pablo, we are living in sin because we die into sin, we live in sin. Verse 2, he said, 
in which you refers to us used to live when you follow the ways of this world kita you refer na ni Pablo you who are the believers in Ephesus we used to live what ka sabot na anag na ta na kinabuhi sa pagsunod sa kinabuhi ninyong kalibutan and of the ruler of the kingdom of the air sa manang ruler of the kingdom of the air na asa kapunaw-punawan na ay ruler na asa kapunaw-punawan o na anak ta na musunod kaniya the spirit who is now at work adonai espiritu nga nagtrabaho karon din hi sa kalibutan kadtong mga gitawag o mga disobedient people Now, if you read the Bible, look at the word spirit. Is it capital letter S or small letter S? When it is not capital, it does not refer to the Holy Spirit. So, kini nga spirit, mao kini spirit to sa ruler. Who is the ruler? Of course, the ruler is Satan. Kinsa na nga spirit? Iya na espiritu nagakontrolar sa mga tao who are disobedient. So, take a look at the entire verse 2. We used to live in this world as controlled by the spirit of Satan. So, who is the controller? The spirit of Satan. Where is Satan? In the kingdom of air. Dili sa makita. Tungon kay siya espiritu. Iyang kontrolon ang mga tao na wala dihak sa Diyos. O tungod niya na sa iyang pagkontrol, we are driven by lusts. Panang yun niya sa verse 3. All of us also live among them at one time. Yan si Pablo. Di ba kita? Sa unang panahon, we live parihan nila gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Mao kini kita sa una, ilong si Pablo, unsa kita, all of us, kitang tanan ning agi sa pagkinabuhi, ingon na kikontrolar sa ruler of the kingdom of air, which is the spirit of Satan. Look at, yung sataniya pagkontrol, ingon si Pablo, the cravings of our flesh. Unang pagkontrol ni Pablo, ang atong lawas ay Pablo. Control sa demonyo, maho ang atong lawas. Remember the three parts of man, body, soul, and spirit. So, yun sa pagkontrolar sa daotang espiritu, yun sa pagkontrolar sa demonyo, si satanas, ang tao na disobedient. Kita ka na sa unang panahon, o nag-control niya ang atong lawas. The cravings of our flesh. Kung sa may cravings sa atong lawas, Kung sa may kikinahanglan sa atong mga lawas, unas na na, the number one sin is sexual sins. Ang pakigilawas, mao ka na'y salak sa lawas, o mao ka na'y controller sa demonyo. Tanan ng gusto na itong may tabo sa atong lawas is under control by the spirit of the ruler of the kingdom of this world. Not only our bodies control and influenced by Satan. Number two, also our soul. Ang atong talag, kung namatay ng atong espiritu, nahilayo kita sa Diyos, ang nagkontrolan ka rin sa ibong o atong lawas, sa unang panahon na wapata kang Kristo, mao ang espiritu sa demonyo. Dili lang lawas, kung dili ang atong kalag. Why? Number one, naagin ha sa kalag ang emotions and we and mind. Ikatulog na ang will. So, kung ka, parts of man, body, soul, and spirit. The part of the soul, naagin ha ang mind, emotions, and will. 
Yung sa pagkontrolar sa daotang espiritu na itong kalat. Number one, kanang gitawag na itong the desires. Number two, thoughts. So desires refers to our emotions. And the thoughts refers to our mind. So mauna ang pagkontrolar sa daotang espiritu sa atong kalat sa wala pata di hantang Kristo. If you will make an analysis to this, look at ang tao aduna siya lawas kala o espiritu. O matod pa sa verse 1, kitang tanan sa unang panahon, dead in our transgressions. On sa may namatay na to, on sa namatay ni Adan o diipa sa diang yung disobey sila, ang namatay mao ang atong espiritu. So wala na ang espiritu. Patay. Tungod ka na sa pagkontrolar sa dagotang espiritu. Tungod ka na matay na atong kala ay ang atong espiritu. Next na kontrolon sa dagotang espiritu mao ang atong lawas o kala. Ang sa iyon sa verse 3. The craving of our flesh following the desires and thoughts so, kung pasabot, ang tao, doon ay nagkontrolar niya. Kinsa ay nagkontrol niya. Mao ang dagutang espiritu. Ang demonyo, mao ay nagkontrolar sa tao. Gikan sa pagkamatay sa atong espiritu. Gikan sa pag-influence sa atong kalab. Hangtod na sa pagpakasala sa atong lawas. And we call this as the greatest problem of man. Malgin ni ang pinatagapo na problema sa tao. Kaya namatay pa niya ang Espiritu, gikontrolan pa sa demonyo yung kalag, pati ang iyang lawas. Therefore, unsaon man sa tao pagsunban kinigma ang problema. 